మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంది సిఎస్ఎస్ వెబ్సైట్స్ ని స్టైలింగ్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తారు ఓకే సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏమిటి వచ్చింది అంటే ఈ స్టైలింగ్ చేసే లైఫ్ మీకు ఈజీ చేయాలంటే ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ స్టైల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చేసింది సో దట్ కోడింగ్ ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇలాగే మల్టిపల్ సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చింది దాంట్లో టైల్విన్ సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎలా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే ఇది మీకు ఫిక్స్డ్ టెంప్లెట్స్ ఇచ్చలే బట్ ఎన్నో స్టైల్స్ ఇస్తారు బట్ ఫిక్స్డ్ ఇచ్చలే సో మీరు ఆ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టైల్స్ యూజ్ చేసుకుని మీరే మీ వెబ్సైట్స్ ని స్టైల్ చేయరు సో కోడింగ్ ఫాస్ట్ అవుతుంది బట్ మీకు ఫిక్స్డ్ కాదు వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ టైల్విన్ సిఎస్ఎస్ ఏమంటే ఎగ్జాస్టెడ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది చూడండి టైల్విన్ సిఎస్ఎస్ డాట్ కామ్ కి వెళ్ళి మీరు గెట్ స్టార్ట్ అవుట్ కొట్టండి లెఫ్ట్ లో చూడండి అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ మీకు కంప్లీట్ గా ఇచ్చిన మీరు దీన్ని రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకుని యూజ్ చేయొచ్చు
టైల్విన్ చేసి ఎలా వర్క్ చేసింది అది మనం నేర్చుకునేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడండి మీ సోర్స్ ఫైల్స్ లా మీరు టైల్విన్ చేసే స్టైల్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి బీజీ రేట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని యూజ్ చేసినారు ఇది సిఎస్ఎస్ లో లేదు సో అప్పుడు ఏం చేసిందంటే సెయిల్ టైల్ విండో మీరు ఇట్లా కంపైల్ చేసిన బిల్డ్ చేసినాడు దీన్ని సిఎస్ఎస్ లా కన్వర్ట్ చేసింది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బీజీ రేట్ ఫైల్ ఇలా కన్వర్ట్ చేసింది దేర్ ఫోర్ మీరు మీ వే మీ హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్ లో అంతా ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్ స్టాటిక్ ఫైల్ ని మీరు లింక్ చేయాలా లేదంటే మీకు టైల్విన్ చేసే స్టైల్స్ వర్క్ అవట్లే ఓకే ఏదేది సోర్స్ ఫైల్స్ ఇలా స్కాన్ చేసి కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది మీరు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లా ఇచ్చి ఉండాలి ఓకే ఈ వీడియోలో మనము కంప్లీట్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తాము ఓకే ఫస్ట్ యూటిలిటీస్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ దీంట్లో మనము బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ టెక్స్ట్ కలర్స్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ప్యాడింగ్ ఫాంట్స్ ఓకే బార్డర్స్ ఇలా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ కలర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో కలర్స్ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ కలర్ సెట్ చేయొచ్చు కదా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక బాడీ ట్యాగ్ ఉంది ఓకే సో స్టైల్ ఇవ్వాలంటే మీరు క్లాస్ లోపల ఇవ్వాలి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలంటే బీజీ ఓకే హైఫన్ కలర్ నేమ్ ఇవ్వండి ఒక నంబర్ ఇవ్వాలి ఆ నంబర్ ఏది దానికి మీరు ఈ కలర్కి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి కలరు ఒక ప్యాలెట్ ఉంది రెడీగా ఒక ప్యాలెట్ ఉంది సో రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ కలర్ సో దానికి మీరు రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చి ఉంటే మీకు ఇలాగ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే సో మీరు వేరే కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే ఓకే ఏదైనా చూస్ చేసుకోండి లైన్ కావాలంటే బీజీ హైఫన్ లైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఎమరాయిల్డ్ కావాలంటే బీజీ హైఫన్ ఎమరాయిల్డ్ సెల్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఏదైనా ఓకే మీరు అలాగే చూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా సిమిలర్లీ టెక్స్ట్ కలర్ చూస్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి హైఫన్ కలర్ నేమ్ నంబర్ సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ ఈ కలర్ వచ్చింది కదా అదే సెవెన్ కలర్ ఓకే సో ఇది చూస్ చేసిన ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇలాగే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్స్ ఇవ్వచ్చు సో మనకి ఏం అడ్వాంటేజ్ ఇలా ఓకే ఎక్కువ కలర్ ప్యాలెట్ ఉంది మనకి కన్ఫ్యూషన్ కావాల్సిన మనపై నంబర్ చూస్ చేసుకుని మనకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ మనం ఇచ్చేయచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ లా ఓకే సో ఫస్ట్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చిన చూడండి ఎక్స్ ప్యాడింగ్ వై ప్యాడింగ్ ఓకే ఎక్స్ ప్యాడింగ్ వై ప్యాడింగ్ టెక్స్ట్ ను సెంటర్ చేసిన సెంటర్ వచ్చింది కలర్ గుర్తు కదా మీకు టెక్స్ట్ సైజ్ అండి ఇది ఫోర్ ఎక్స్ఎల్ అలాగే మీరు చేంజ్ కావాలంటే చేంజ్ చేయండి ఇలాగ పోయి మీరు ఇట్లా ఇలా వస్తే మీరు లెట్ సైడ్ నైన్ ఎక్స్ఎల్ ఇస్తాను ఓకే నైన్ ఎక్స్ఎల్ ఇచ్చి ఇలాగ పెద్దది అయిపోతుంది ఓకేనా సో మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు ఫాంట్ ఇచ్చి నేను ఎక్స్ట్రా బోల్డ్ ఇది ఓకే సో అలాగే ఫాంట్ నార్మల్ అలాగే ఉంటుంది చూడండి బౌన్స్ అవుతుంది కదా దానికి నేను జస్ట్ ఒక వర్డ్ యూస్ చేసిన యానిమేట్ బౌన్స్ చూడండి యానిమేట్ బౌన్స్కి ఇంత కోడ్ ఉంది బట్ మనం అది రాయలే కదా అది మీకు టైల్విన్స్ చేస్తే ఇచ్చేసింది మనం జస్ట్ ఒక వర్డ్ యూస్ చేయాలి అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకో కొంచెం బార్డర్స్ చూస్తాము సో బటన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బటన్ సో బార్డర్ డాటెడ్ అని ఇచ్చిన నేను సో ఈ డాటెడ్గా వచ్చింది బార్డర్ బార్డర్ సైజ్ ఇది మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు బార్డర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది ఐ మీన్ నాట్ బార్డర్ సారీ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రౌండెడ్ ఫుల్ ఇచ్చినాను కదా సో రౌండెడ్ వచ్చింది ఓకే షాడో ఇచ్చినాను రొటేట్ నైంటీ సి నార్మలీ బటన్ ఇలాగే ఎక్కడ ఉంటుంది నేను రొటేట్ చేసినాను సో మీరు చేంజ్ చేయాలా కావాలంటే మీరు లెట్స్ ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ అనుకోండి ఇలాగే పోయి లెట్స్ ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఓకే కంపేర్ చేస్తా చూడండి ఇలాగ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఓకే సో ఈజీగా ఇలాగ మీరు అంతా స్టైల్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఓకే ఇదంతా అడ్వాన్స్ స్టైల్స్ ఇదంతా మీకు బేసిక్ సిఎస్ఎస్లో వచ్చేలే ఓకే సో మీకు ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి మీకు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఏదైతే అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ ఉందో మీకు తెలియదు అంటే ఇక్కడ పోయి చూడండి సో నేను కలర్ చూపించాను కదా ఎంత ప్యాలెట్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ పోండి లెట్స్ ఏ ఫాంట్ ఫాంట్స్ అంత కావాలంటే ఇక్కడ ఉంది ఫాంట్ సైజ్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఫాంట్ వెయిట్ సో నేను ఎక్స్ట్రా బోల్డ్ చూసింటున్నాను కదా సో టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఉంది సో బార్డర్ రేడియస్ ఓకే దెన్ వాట్ సో ఇక్కడ చూడండి యానిమేషన్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసింది బౌన్స్ ఇచ్చేయండి మీరు
సో ఇది ఫండమెంటల్ స్టైలింగ్లో వస్తుంది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కోర్ కాన్సెప్ట్ చూస్తాము ఓవర్ ఫోకస్ అండ్ అదర్ సెట్ ఇది బేసికలీ ఏమంటే ఏదైనా ఎలిమెంట్ పైన మనము స్టేట్ చేంజ్ అవుతే ఏదైనా యాక్షన్ ఎత్తుకుంటే అప్పుడు ఏమైనా స్టైల్ అప్లై చేయాలంటే మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఒక డివ్ ఉంది డివ్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ పెట్టినాను ఆ పారాగ్రాఫ్లో ప్యాడింగ్ పెట్టినాను ఓకే ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ప్యాడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఈ కలర్ పెట్టినాను లెట్స్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ వెళ్తేనే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ కావాలి ఓకే సో ఏం చేయాలంటే దానికి మీరు హోవర్ అనేది చూస్ చేసి లెట్స్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీది ఏం కలర్ చేంజ్ లెట్స్ ఏ శాన్ కావాలి అనుకుంటుంది ఓకే అలా పెట్టేసి మీ చూడండి ఓకే సి కలర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదే ఇది కాన్సెప్ట్ ఓవర్ ఫోకస్ అండ్ అదర్ స్టైల్ బేసికలీ ఏదైనా ఎలిమెంట్ స్టేట్ చేంజ్ అవుతే ఏ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది మీరు అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఇప్పుడు మనము రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అంటే మీ స్క్రీన్ సైజ్ చేంజ్ అవుతుంటాను మీ స్టైల్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఆర్ మీ కావాల్సిన స్కైల్ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి ఓకే సో దానికోసం మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ఒక ట్యాగ్ ఉంది కదా హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూ ఫోటో అని మెటా ట్యాగ్ అది స్కేలింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు స్టైల్ నుంచి మనము టైల్ విని చూస్ చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకోవాలి బ్రేక్ పాయింట్ బ్రేక్ పాయింట్ అంటే విడ్త్ ఈ విడ్త్ అండ్ అబో అదొక బ్రేక్ పాయింట్ సో ఎస్ఎం అంటే సిక్స్ ఫార్టీ అండ్ అబో ఎండి అంటే సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండ్ అబో ఎల్జీ అంటే వన్ జీరో టూ అలాగే ఓకే సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ బ్రేక్ పాయింట్ వస్తే మనము ఈ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలని మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఒక డివ్ ఉంది ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది నేను ఏం చేస్తానంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ సిక్స్ ఫార్టీ వస్తే అంటే ఎస్ఎం వస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేస్తాను ఎండి వస్తే ఈ చేంజ్ చేస్తాను ఎల్జీ అంటే ఈ చే అంటే స్క్రీన్ సైజ్ పెరుగుతా పోతా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను చేంజ్ చేసుకొని పోతాను సిమిలర్లీ టెక్స్ సైజు బై డిఫాల్ట్ ఎక్సెల్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే స్క్రీన్ సైజ్ పెరుగుతుంటే ఫోర్ ఎల్ ఫోర్ ఎక్సెల్ సిక్స్ ఎక్సెల్ నైన్ ఎక్సెల్ చేస్తున్నాను అంటే ఎస్ఎం అంటే సిక్స్ ఫార్టీ కదా సిక్స్ ఫార్టీ పిక్సెల్ అండ్ అబో అయితే ఫోర్ ఎక్సెల్ అవుతుంది సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండ్ అబో పిక్సెల్ అవుతే విడతాం సిక్స్ ఎల్ అవుతుంది వన్ జీరో టూ ఎయిట్ అండ్ అబో అయితే నైన్ ఎల్ అవుతుంది ఓకే మనం టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే లైన్ సర్వర్ ఓపెన్ చేసినాను డెవలపర్ టూల్స్ ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు ఓకే సో స్టార్టింగ్ ఓకే బై డిఫాల్ట్ ఇది టెక్ సైజు సో అలాగే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాము ఓకే సిక్స్ ఫార్టీ వచ్చిందంటే ఈ కలర్ చేంజ్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్స్ట్ చేంజ్ అయింది సైజు చూడండి సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండ్ అబో అయింది కదా విడత సో ఇది చేంజ్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్స్ట్ ఫార్ట్ చేంజ్ అయింది సో ఇది ఎమరాల్డ్ వచ్చింది ఎల్జీ బికాస్ వన్ జీరో టూ ఎయిట్ అండ్ అబో అయింది ఫాంట్ వచ్చేసి నైన్ ఎయిట్ సో అలాగే మీరు అంటే రిటర్న్ పోతే మీకు ఇట్లా ఇలాగే చేంజ్ అవుతుంది సో ఇదే రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ సో రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ సైజెస్ యూజ్ చేసుకుని బ్రేక్ పాయింట్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇలా యూజ్ చేసుకొని మీరు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూస్తాము డార్క్ మోడ్ డార్క్ మోడ్ ఇది సిస్టమ్ ఫీచర్ అండి మీ సిస్టమ్ లైట్ మోడ్ డార్క్ మోడ్ ఇలాగ డిఫరెంట్ థీమ్స్లో ఉండొచ్చు కదా సో ఎప్పుడప్పుడు మీ సిస్టమ్ డార్క్ మోడ్లో ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు మీ వెబ్సైట్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనే దానికి సెట్ చేసేదానికి ఈ డార్క్ మోడ్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే దానికి డార్క్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి అంతే ఓకే చూడండి ఎగ్జాంపుల్ సో నేనేం చేసినాను ఇక్కడ బాడీ బాడీ ట్యాగ్లో ఓకే డార్క్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకుని ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసేసినాను టెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ చేసినాను అంటే దీని మీనింగ్ ఏమంటే సిస్టమ్ వచ్చేసి డార్క్ మోడ్ అవుతే నా బా నా బాడీ వచ్చేసి ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అవుతుంది టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అవుతుంది ఓకే అది నా ఓవర్ రెడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తాం చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ మై సిస్టమ్ని ఇప్పుడు మనము బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేస్తాం ఓకే థీమ్ ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయిందా థీమ్ చేంజ్ అయిందా ఓకే బట్ నా వెబ్సైట్ చూడండి ఓకే ఎల్లో కలర్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ ఎలా బికాస్ నేను అలాగే నేను కాన్ఫిగర్ చేసినాను అంటే సిస్టమ్ డార్క్ మోడ్కి వెళ్తే నాది బ్యాక్గ్రౌండ్
ఈ ఫోర్ పారాగ్రాఫ్లను నేను సేమ్ స్టైల్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ స్టైల్స్ ఓకే ఇది రాంగ్ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ కదా సో దానికి మనము రియూజబుల్ కంపోనెంట్ చేయాలి ఎలా చేసేది మీరు ఈ ఫైల్కి వెళ్ళేసి ఇన్పుట్ డాట్ చేసేసి వెళ్ళేసి అన్ని స్టైల్స్ ఓకే రిపీట్ చేసే స్టైల్స్ అంతా ఇక్కడ పెట్టేసి దానికి ఒక పేరు వేయండి ఓకే ఏదైనా ఒక పేరు ఇచ్చి అట్ అప్లై డైరెక్ట్ ఇస్తే సాల్వ్ దాన్ని ఈ పేరు మీరు డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు సో డైరెక్ట్లీ నేను ఆ పేరు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ షార్ట్ ఫామ్ ఇది రియూజబుల్ కంపోనెంట్ ఓకే వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ టూ చూస్తాము కస్టమ్ స్టైల్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ ఓకే సో కస్టమ్ స్టైల్స్ అంటే ఏమి అంటే మీరే ఏదైనా స్టైల్ మీరు ఎక్స్ట్రా చేసుకునొచ్చు అదర్ దెన్ వాట్ స్టైల్ విన్ చేయదు గివెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కలర్స్ చూస్తాం ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సో ద మీరు టూ వేస్లో ఇవ్వచ్చు కలర్స్ కస్టమైజేషన్ ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇలాగ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు చూడండి నేనేం చేసిన టెక్స్ట్ వాల్యూ కదా ఇది టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కలర్ కదా టెక్స్ట్ ఐఫన్ ఇలాగే డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినాను ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఓకే ఓకే దిస్ ఇస్ వన్ వే డైరెక్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వే అంటే మీరు కలర్ ప్యాలెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా టైల్ విండ్ సిఎస్ఎస్ ఇచ్చే ప్యాలెట్ మీకు వద్దు అంటే మీరే ఒక ప్యాలెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నచ్చు ప్యాలెట్కి నేమ్స్ మీరు ఇవ్వాలి కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి కాన్ఫిక్ ఫైల్కి వెళ్ళి కలర్స్ అని మీరే ప్యాలెట్ చేసుకోండి దాంట్లో నేమ్స్ ఇచ్చుకోండి సో మై వాలెట్ అని ఇచ్చినాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి మై వాలెట్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి మై వాలెట్ అని చూస్ చేసినాను ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరే కాదు ఓకే మీరు కలర్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో అక్కడ అంతా మీకు ఆ మై వాలెట్ ఇప్పుడు వస్తుంది అంతే బికాస్ అదే ఒకే కలర్ మీరు చూస్ చేసిన ఒక ప్రాబ్లం ఏమంటే మీకు ఇలాగ మీరే థీమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు డిఫాల్ట్ కలర్ వెళ్ళేస్తుంది డిఫాల్ట్ కలర్ మీకు దొరకట్లేదు చూడండి డిఫాల్ట్ కలర్ ఒక్కటి లేవుడు ఓకే సో మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేసి ప్యాలెట్ చేసుకోండి ఓకే సో ప్యాలెట్ చేసేది ఎట్లా ఇలాగే కలర్స్ అన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ అంతా ఫిల్అప్ చేసుకోండి ఓకే సో టూ మెథడ్స్ డైరెక్ట్ వాల్యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్యాలెట్ ఓకే ఇది కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ కలర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ చూస్తాం చూడండి ఫంక్షన్స్ బై డిఫాల్ట్ టైన్ వీల్ లో మల్టిపల్ ఫంక్షన్స్ ఉంది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ థీమ్ థీమ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ థీమ్ అనేది ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ థీమ్ అనే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంది కదా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వాల్యూస్ ని మీకే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది కావాలంటే ఓకే సో మీరు కావాలంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అలాగే డైరెక్టివ్స్ అంటే డైరెక్టివ్స్ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాము ఓకే చూడండి ఇక్కడ నేనేం చేసిన ఇక్కడ రీయూజబుల్ కంపోనెంట్ యూజ్ చేసినాను కదా రీయూజబుల్ స్టైల్ సో ఆ స్టైల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది పరాస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇదే డైరెక్టివ్ అట్ అప్లై అనేది డైరెక్టివ్ ఓకే అట్ అప్లై అనేది డైరెక్టివ్ అంటే ఈ డైరెక్ట్స్ డైరెక్ట్స్ వాట్ ఈ స్టైల్ అంతా అప్లై చేయాలని డైరెక్ట్ చేసింది ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేసిన అక్కడ ఓకే సో ఇది ఒక డైరెక్టివ్ అలాగే ఇది డైరెక్టివే ఈ డైరెక్టివ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇవంతా మీకు కంపోనెంట్స్ లోపల పెట్టాలి అని చెప్తుంది సో ఇదే డైరెక్టివ్స్ ఓకే సో ఇలాగే డైరెక్టివ్స్ ఉంది ఫంక్షన్స్ ఉంది మీరు కస్టమైజేషన్ చేయొచ్చు కలర్సే కాదు మీరు వేరే ఆస్పెక్ట్స్ కస్టమైజేషన్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేయండి అలాంటి డిఫాల్ట్ మీకు ఇంటాక్ట్ ఉండాలా అంటే మీరు కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేసి ఫంక్షన్స్ కమ్యూనిటీ బ్లాగ్స్ 